10月1日只見線全線開通後のチャンネル通信やっていきたいと思います当日撮影行ってきたんですよ朝だけもう暗いし寒いしそれでもご覧の通り小出駅にはそれなりの人数が集まっていました7割が一番列車に乗る人で残りはお見送りって感じでしょうか只見線のホームにもうこんなに人が集まってる景色はもう二度と見れないんじゃないかと思いますもうこれが最初で最後、まあ後で見比べてみると、うん、同じ一番列車でも会津若松駅とはだいぶ景色が違うように思いますあっちの方はもうセレモニー的な雰囲気で盛大に一番列車を見送ってましたけれども小出駅はご覧の通りえだんだんどうもの皆さんがなんとか形を作っていた感じでしょうかえちょっと気づきませんでしたけれども一番列車には浮輪千さんが乗っておられたようですその後はライブ配信でずっと風景を撮影配信されていましたこの日に関しましてはもう他の映像はうちは何もありませんですのでえ詳しい当日の様子はもう,もう浮輪さんの方の動画を見てくださいえその他のいろいろ他の配信者の方もいろいろな、ね、ハプニング映像とかを配信されてますのでもうその後はえツイッターをえ細かくチェックしながらその日の様子を伺っていたんですけれどもどうも福島側の方で一番列車がえとんでもないことになっていたみたいです、えー、まさか大事な初日にこんなことが起ころうとは誰も予想はできなかったと思います、えー、ブレーキの故障で電車が進めなくなったと本当はこの一番列車を小出駅で出迎える映像を撮ろうかと思っていたんですけれどもどうも大幅な遅延が発生しているようでこちらの方は実現しませんでした後々あの新聞見ましたら集まるには集まったんですけれどももう電車が来ないということで出迎え隊はどうも解散。したということですなんてこったせっかく準備をしていたのに何もせずになんか解散記念写真だけ撮ってなんか終わりみたいな感じだったようですそれでその日の様子をあのねいろんな動画とかで、まあ、見てみたんですけれどもやっぱりあの新潟側の方は、うん、なんかやっぱり普段とあんまり景色が変わらないというかそんなに。盛り上がっていないなとで逆に福島の方はもう当然なんでしょうけれどももうあっちこっちで、ね、大勢の人たちが出て、えー、畳全然回数を祝福ししてていいたた様子が映っていましたもう畳町なんてなんかうまいもん祭りとかやっててもうむちゃくちゃ人が集まってもう本当に行きたかったです。まあ、チーム三条の方はどうも車で行ったらしいんで、まあ、あの例の記念列車の撮影もまあできたみたいです。え自分としましてはあの私はまあちょくちょく言ってますけども撮り鉄でも乗り鉄でもありませんのでえそれが撮影できなかったからといってそんなに悔しいとか残念っていう思いはそんなにはありません。まあまあ、取れなきゃ取れないでいいかとそれよりもあのうまいもん一に行けなかったの方がなんか悔しい気がしますねいろんななんか美味しそうなそばとかねあのお店がありましたんでもうそれ,それが食べられなかった方が全然悔しいですうまいもん一に行きたかったうちはそんな鉄道専門チャンネルではありませんので
、えー、そっちの方のうまいもんいちの映像の方ができれば欲しかったと思っています、えー、それで次の日なんですけれども、まあ、初日にあの一番列車を、ね、出迎えできなかったんで2日目の一番列車を出迎えようと頑張って行ってみたんですけれどもまあ初日にできなかったんで2日目のねあの電車を出迎える人がいるんじゃないかと思って行ってみたんですがそんな人は一人もいませんでした自分だけでしたもう初日と2日目ではもうえらい様子が違いますもう全く平常通り通常運行盛り上がったのはどうも初日だけだったようですもうせっかく旗を10本ぐらい持って行ったんですけれども何にも意味がなかったもう一人で、ね、旗なんか振っても恥ずかしいんで結局何もしないで撮影だけして2日目は終了それで、あとあと思ったんですけれども、まあ、今回はそのあの初日の様子の,、ね、あの動画っていうのが何本も上がってたんですけれども、再生数がなんかそんなに爆発的に多くないと思いました。初日にあ,のあんなハプニング的なことが起こったにもかかわらず、大体そういうのがあると、ね、あの瞬間的に。あの視聴数がドカンとなるんでしょうけれども、ね、あんなに面白い、えー、ハプニングがありながらそんなに視聴数が増えてないもう10万だの、ね、何十万だのなんて数字になっていないというそこが気になりましたこんなビッグイベントなのにまあ全国的にはなんかそんなに注目されていないなのかとでも関心がないのかともうそこがなんかすげえ気になりました。まあ、ということはあの結局、ね、今回の前線開通っていうのはそのもう鉄道ファンがなんか喜んで終わっただけなんじゃないかと、うん、結局あの、ね、利用しない乗らない、ね、電車のお話っていうのはもう一般的にはもう全然関心の対象にはなっていないということでしょうかもう11年ぶりのねその全線開通なんていうそういうビッグイベントにもかかわらず全国的にはそんなに見ている人がいないもっと注目度が集まると思っていたんですけれどもうんなんかこの先不安を抱かざるを得ないようななんか感情を受けました「鬼滅の刃」ほどの盛り上がりを期待していたんですがうん至って想定内の盛り上がり方だったように思います。とということはこの先の利用者数も多分想定の範囲内で終わってしまうんじゃないでしょうか、まあ、それでもあの福島県側の方はもうこれからどんどんいろいろ展開を考えてくると思いますんで引き続き様子を見ていきたいと思いますただ新潟側の方に関しては多分そんなに何にも変化はないと思います。まあ、たまになんかイベント列車が走る程度。あとですね、小出駅があのいまいち良くないんですよ。駅から降りてもね、あのすぐに楽しめないっていうか何かができない。畳駅はあの駅から降りてもあのなんか新しい、ね、施設っていうかあのお店みたいなのができたりして。まあ、ブラブラできるんですけども、小出駅はちょっとできない。お,みお店がない、まず駅前に。で、町の方まで歩いて行っても、もう、前もちょっと写真を
載せましたけどもシャッター街なんでまず買い物とかもできません、まあ、まあ正直、うん、あんまり面白くない駅と言えるかもしれません、えー、そして今後も何か発展開発されるような気配もないと思います多分ずっとこのまんませっかく只見線が全線開通してもなかなか大きな人の流れを生み出すような状況にはなっていないんじゃないかというところが残念な感じです、えー、当チャンネルはどちらかというと社会問題に言及していく番組ですので引き続き赤字ローカル線問題について検証検討していきたいと思います鉄道映像に関してはあくまでおまけそんな立ち位置で今後も引き続きよろしくお願いいたしますそれではまた来週バイバイえー、あと今月か来月に会津若松まで一回行ってみたいと思いますので、えー、一緒に行きたいという方がおられましたら一声かけてくださいもちろん5時半の始発で行きますそれではエンジョイ赤字ローカル線<笑>